Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans une petite semaine maintenant, nous pourrons nous retrouver ensemble dans l'Église. Nous pensons donc très fort à celles et ceux qui nous regardent à, sur la chaîne YouTube de la paroisse. Nous pensons très fort à eux. Dans quelques jours, nous nous retrouverons. Fête de la Pentecôte, venue de l'Esprit Saint, qui vient réveiller en nous ce qu'il y a de plus beau, nos capacités les plus belles, afin que nous devenions des missionnaires de l'Évangile et des missionnaires joyeux. Nous préparons nos cœurs à l'accueil de la parole du Seigneur et nous demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle Parthe, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, romains de passage, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ».« De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Vous savez que depuis deux mois, évidemment, nous vivons un confinement qui est lourd pour certains d'entre nous, et notamment les plus fragiles. Le père Yves Mas fait partie de ces personnes en fragilité. Mais j'ai souhaité qu'il soit présent à notre assemblée, présent à vous qui êtes ici dans cette église, et présent à vous qui nous écoutez, par l'homélie qu'il m'a transmise, et dont je vais me faire maintenant le porte-parole. Il y avait une foule à Jérusalem. C'était un jour de grand pèlerinage. C'était la grande fête de la Torah, la loi juive. On venait de partout. Des représentants de toutes les colonies juives dispersées dans le bassin méditerranéen Parthes, Mèdes, habitants de la Mésopotamie, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, des provinces d'Asie, d'Égypte, de la Libye, et j'en passe. Tous se retrouvaient pour célébrer cette grande fête à Jérusalem. Tous sont venus avec un cœur plein de ferveur pour fêter solennellement l'alliance de Dieu avec son peuple. Comme on aurait aimé, nous aussi, être parmi cette grande foule pour célébrer tous ensemble la fête de la Pentecôte. Combien de grands pèlerinages, de rassemblements, ne peuvent se tenir encore aujourd'hui Pourtant, cette foule n'est pas absente pour autant. Cette foule s'est distancée en petits rassemblements, mais n'en est pas moins représentative de la foi de toute l'Église. Je pense à toutes ces petites églises domestiques que nous avons formées durant ces deux mois de confinement. C'est au cœur de ces rassemblements, petits ou grands, que l'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit ne s'occupe pas du nombre, de la taille de nos communautés. Il agit où il veut, quand il veut. L'Esprit Saint, par sa nature propre, ne peut pas être confiné, il n'a pas de barrière, il agit à l'air libre pour tous et à l'intérieur de la bonne volonté de chacun. Cette fête est à vivre à la lumière des premières apparitions du ressuscité. L'Église, notre Église, naît de ce pèlerinage aux sources de l'histoire de l'Alliance de Dieu avec son peuple. Le récit des apparitions du ressuscité que nous avons lu dans l'Évangile nous parle de cet Esprit Saint que Jésus donne à ses disciples. Recevez l'Esprit Saint pour combattre le péché et pardonner aux pécheurs qui se convertit. Et il leur dit et leur laisse cette parole pour les réconforter, les apaiser, 
la paix soit avec vous. » Juste avant, Jésus leur disait cette parole, la première de toutes les paroles du ressuscité. « L'Esprit Saint est un esprit de paix qui se donne sans condition. » Dans la deuxième lecture de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, Paul s'adresse à eux en disant « Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'esprit. » Autrement dit, personne ne peut avoir son petit Jésus ou son grand Seigneur à soi. Jésus le Seigneur nous est donné par son esprit qui nous relie les uns aux autres. L'esprit nous libère de la peur de l'autre. L'esprit apporte la paix. Cette prise de conscience de l'esprit de Dieu en cette fête de Pentecôte fait tomber des barrières de toutes nos divisions et nous invite à apprécier nos différences, non comme une menace, mais comme une richesse. La consigne que donne Jésus ressuscité aux apôtres de remettre les péchés est une des tâches principales de l'Église. Chercher à temps et à contre-temps les chemins qui conduisent à se réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres. Peuples et nations qui se sont divisés dans des luttes incessantes, victimes parfois de violence, de haine ou de maltraitance. Les croyants, encourageons-nous et encourageons tous les efforts de répartition afin de pouvoir pardonner, de redonner confiance. Nous devons être des êtres réconciliateurs. Seul l'Esprit de Dieu peut avoir ce pouvoir. Accueillons-le, faisons-lui une place. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, Dieu le réalise par la force amoureuse de son Esprit Saint. Amen. Notre foi est toujours un peu fascinante, parfois heureuse. Et à chaque fois que nous nous rassemblons, bien nous sommes venus à la proclamer tous ensemble dans le même esprit. Je crois en Dieu, le Père du Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert cet esprit-là, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour de la ressuscité des morts et de monter aux cieux est assis à la part de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Esprit de Pentecôte, flamme sur le monde, éclaire les catéchumènes et les nouveaux baptisés, que ton souffle leur apporte la patience et les guide dans leur mission dans le monde. Prions. ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille Seigneur le sacrifice de ton Église, celui que cette Église t'offre pour ceux qui ont reçu ton Esprit Saint, qu'ils gardent dans leur cœur les dons que tu leur as faits et qu'ils les mettent au service de leurs frères et sœurs et parviennent ainsi au bonheur qu'ils promettent par Jésus. Le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le fond notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes filles et fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit 
qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toute chose par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, 
et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, des martyrs et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre administrateur apostolique, Michel, Emmanuel et Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. En ce dimanche, nous fêtons le cinquantième anniversaire de la promulgation du rituel de la consécration des vierges consacrées vivant dans le monde. Rendons grâce pour le don de la vie consacrée que l'Esprit Saint a suscité dans l'Église. Rendons grâce pour leur présence sur notre ensemble paroissial. Avec Marie, faisons monter au Père et à son Fils notre hymne de reconnaissance et de louange pour le don de cet ordre à son Église. Que l'Esprit Saint, en ce dimanche de Pentecôte, renouvelle chacune en profondeur pour qu'elle accueille pleinement les dons que tu veux pour elle dans ton Église. Que par leur baptême et leur consécration, elles poursuivent activement leur engagement à suivre le Christ obéissant, pauvre et chaste. Ainsi, par leur témoignage évangélique, le Christ Seigneur Lumière des Nations sera annoncé et vécu dans l'Église et dans le monde. Amen. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous ne voulons pas oublier nos frères et ceux malades, ceux de nos familles, de nos quartiers, de nos immeubles, ceux qui nous sont confiés, Michel, Jean-Baptiste, Audrey, Jean-Paul Chipier. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous sont confiés aujourd'hui Ferdinand Nadeau, Thierry et Louisette, Éric Beau, Michel Miglioré, Viviane Antonia et Nicolas Lombardi, Charlie Fétaz, Jean-Claude Duché. Pour les défunts que nous avons accompagnés la semaine dernière, M. Alfred Marinier, Mme Maria Clarisse Dos Santos, Mme Paulette Planet, le jeune Guillaume Carouge à l'âge de 15 ans, Carlo Rizzi, José Lopez, Giovanni Parente, Joaquin González Parra, Carmelo Foti. Les défunts que nous accompagnerons cette semaine, Jean-Marie Berlioz et Jean Segado. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Il y a une prière que les chrétiens n'apprennent pas dans un livre, mais qu'ils ont reçue par transmission d'un parent, d'un grand-parent, d'un proche, d'un ami, par l'Esprit Saint. Cette prière, en l'adressant à Dieu, nous, nous la redisons les uns aux autres pour qu'elle s'imprime toujours plus profondément dans notre vie. Et pour les faire résonner, ces mots de la prière, nous les chantons. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, donne-lui, donne-nous cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Cette paix avec nos mains, nous la transmettons à celles et ceux qui nous regardent en leur faisant un beau signe. La paix du Seigneur avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis et tu les as fait communier au corps et au sang de ton Christ. Que ta grâce demeure en eux et leur donne la force dans les difficultés. Qu'ils vivent en vrai enfant de Dieu, à la joie de toute l'Église. Qu'ils travaillent pour elle dans ce monde, en agissant selon ta loi de charité, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Nous allons recevoir maintenant la grande bénédiction solennelle que nous propose la liturgie de la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, notre Père, vous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.